Now let's answer question dito. Nag-comment ito galing dito sa post ko sa Philippine Civil Service Review for All. Ito mismong post ko rin. Uh, gawa na lang din natin ito ng video. Although, isa-isa nito. Meron mga, mga videos ito eh. Pero anyway, gawa din natin yan. Tapos, ito ang gagawin natin. Galing ito kay Dangit Dangit. Dangit Su. Uh, basahin niya natin ito mamaya. Let's read the problem. A storekeeper bought three uh, grades of pencils at two pesos, three pesos, and four pesos a dozen, respectively. If he paid a total of 76, 76 pesos and 50 centavos for them and bought the same number of each, same number. How many pencils did he buy? Is it 84, 306, 90, or 102? So, tatlong klasing pencil. Pag sinabing total, nag-add tayo. Tatlong klasing pencil. Iba-iba. So, yan ay A, B, C. Ang total niyan ay 76 and 50 centavos. Sa actual na exam, ha, uh, meron tayong, uh, ganito pa rin, pero ang sa akin lang ba, pinaliwanag ko lang sa inyo, baka isipin nyo, ay, kuwan man yan, ang haba naman ng solusyon, pwede mo mang gawing shortcut, huwag mo nang ganituhin lang na ABC, diretso ka na, ang akin lang is, maipaliwanag ko sa inyo na, iba-iba sila. Tapos, pag sinabing total, addition. Now, Itong si 2 pesos, tingnan mo, same number. Let n be that number na i-multiply natin sa kada grades. Example, dito sa A natin, si 2 pesos times n, yan yung i-multiply mo, yan yung number sa pencil. Pero, take note ha, dozen yan, dozen. Dozen. Per dozen, itong 2 pesos per dozen yan. So, 1 dozen is equals to 12 pieces. So, kada dosina daw, tag dos. Next. Ang 3 pesos times n. Bakit ka mo n? Same number. I-multiply natin yan. And then, ang next ay 4 times n. Ang total niyan ay 76 pesos and 50 centavos. Next, isolve muna natin. 2n plus 3n plus 4n and that is 9n. So, equals 76.50 or 0.5 pariho lang yan. I-isolate natin si n since si 9 pang multiply sa n pang divide ngayon siya sa 76.5. Now, n is equals to 76.5 divided by 9. And that is 8.5. Take note, ang value nitong mga n na to ay 8.5. Itong n, same number na to, we're talking about dozen. Ang tanong, how many pencils? Kung ilan yung pieces ng mga pencils na yan. So, 8.5. I-multiply natin ng 12. Tatlong 12. In other words, i-multiply na lang natin ng 36. Times 30, 36. Ma'am, bakit 36 ang minumultiply mo? Tatlong klase yan. Tatlong klase. 3 grades of pencils. Dozen ang pinag-usapan. It, itong 8.5, i-multiply mo ng tag 12. Tatlong 12, that is 36. So, 8.5 times 36, and the answer here is 306. So, ito na yung tamang sagot. Another way of solving this, pero hindi natin gagawin kasi isa-isahin natin siya. So, mas maha, mas time-consuming itong another way of solving natin. Example, direkta tayo sa 306. Pero, 
itong, itong pangalawang solusyon natin, isa-isahin natin. Hindi pa man natin alam kung anong sagot. So, ganito yan. Example, yung 306. Si 306, i-divide natin ng 3. Bakit 3? Kasi, 3 grades. Tatlong magkaiba. And that is 102. Itong si 102, i-divide natin ng 12. Kasi dozen man yan, per piece ang gagawin natin. 102 divided by 12 and that is 8.5. Ngayon itong 8.5 to 8.5, i-multiply mo sa each. 8.5 times 2, 8.5 times 3, dito ba? Yan yung equivalent ng N mo. 8.5 times 4. Kapag ma-multiply mo na yan, tapos i-add mo, ang total niyan ay 76.50. Para na rin tayong nag-double checking dito sa sinabi kong uh, tawag nito, yung second solution natin, another way of solving. Para nag-double checking lang tayo. Kasi direct na tayo sa 306 eh. Pero mahirap ito kung ito yung gagawin mo pang... Uh, solution mo kasi isa-isahin mo yung mga choices hindi mo hindi pa natin alam kung nan uh, 306 pa so unahin mo yung 84 pero anyway uh, ito na rin yung pang double checking natin so therefore ang 306 yan yung tamang sagot so ngayon ano kaya mga posibleng tanong niyo dito na medyo nalilito kayo you may comment down below para masagot natin yan pero kung pagpalagay natin ang tanong nyo ay itong, ano itong 8.5, itong 8.5, 8.5 dozens. Kaya minumultiply natin ng, tawag nito, tatlong 12. Dozens man yan siya. So, i-multiply natin, natin ng tatlong 12 para makuha natin yung total nito. Kasi yan na yung sagot na 306. Kasi per dozen nito eh. Ano pa kaya? So anyway, just comment down below or you may come to our FB Group Philippine Civil Service Review for All. Pwede nyong i-comment dito or I mean, i-post ang mga tanong nyo. Marami tayong mga members na happy sagutan yung mga tanong ninyo. Thank you.